हेलो एंड वेलकम टू स्टाडी फैक्ट एजुकेशन चैनल तुम्हारे साथ आज हमें अरुणव एवं आज के तुम्हारे आपकामिंग एच एस टोटी टोटी एक्सामेशन बायोलजी द्वित अर्ध वेकेंड जो पार्ट भिडियो जो तैरी करार कथा छो से आपलोड दीते चले अच्छा भिडियोटार मध्य तुम्हारा इूनीट टू और इूनीट सिक्स सरि फाइव इूनीट टू जो हेडिडिटी एंड इवल्यूशन पार्ट मैं वंशगति पार्ट रही है तर साथ टोटाल जेनेटिक्स पार्ट रही है और लास्ट जे इूनिटा से इकोलजी एनभायरमेंट परेश वास्तुविद्या तो यो के कम्बाइन करी आज के भिडियो करते चले तो स्टेटिव आशा करी जो सजेशनसगुलो देव एगल तुम्हारा देखे गेले अवश्य परीक्षा देखिए कृतकार्य है तो चलो शुरू करा जा देखो इकोलजी एनभायरमेंट हे एम एक पार्ट जेखान एक जदि तुम्हें ठीक ठाक स्ट्राटेजिकाली पढ़ो और कम लेवर दिए अनेक भलो नम्बर क्योंकि तोला जाए तेल ये से ही टाइप चैप्टार जेखने इनपुट कम हम आउटपुट बेसि तीन बोलो तुम्हारा जो तो रकम लेवल ही स्टूडेंट हो ना क्या इकोलजी एनभायरमेंट यार्टा क्योंकि को दिन ही बद दिओ ना कारण यार्ट खूब ही एक इजी पार्ट एवं एक कन्सेपचुअल क्लैरिटी को लेखार जो फ्लोटा ठीक मत रखा जाए कोश्चन जे रकम आसे इजिली क्या जो पे तो चलो शुरू करा जा फर्टीन मार्क्स आज है बैदे अच्छा इकोलजी एनभायरमेंटर मध्य जगह पढ़ते हैं हमें लाइन बै लाइन बी तुम्हारा शुद्ध नोट कर नियो इम्पर्टेंट पॉइंटगुलो तो चलो शुरू करा जा प्रथम इकोलजी पढ़ते हैं अवश्य इकोलजिर मध्य आर्टिकोलजी सिनिकोलजी का बोले दें पपुलेशन इकोलजी की कम्यूनिटी की बायोम की टाइप टार्मिनोलजी क्वेश्चन क्योंकि चले आसे डीम का बोले एग्रिगेशन बायोस्पियर डिफारेंस विटुईन पपुलेशन एंड स्पीसिस इकोसिस्टेम एंड बायोम एगल प्रत्येक डिफारेंस बी ए रकम भाव डिफारेंस दीते ही पे जो इकोसिस्टेम एंड बायोम मध्य डिफारेंस बो कि बायोम एंड बायोस्फियारे मध्य डिफारेंस बो ये तुम्हारा ना एक सिसटेमेटिकाली एकटार साथ कोरिलेशन सम्पर्क कि से भलोक बुझे नाओ तेल बार बार टार्मिनोलजीगुलो क्यों प्रब्लेम है ना खूब काछे पीटे बायोम बायोस्फियर तो यो अचुअल जिनटा कि टार्मिनोलजीटा कि से अवश्य बुझे पशापाची एक सम्पर्क स्थापन कर नियो ताले तुम्हारे सुविधा है परवर्ती क्षेत्र में यह मने रखार अच्छा नेक्स्ट पार्टे आसब अल एटमोसफियारिक स्पियार्स इनक्लूडिंग हेटरोस्पियार एंड होमोस्फियार एर मध्य तो जी प्रत्येक जगह ट्रपोस्फियार ये तो आगे पढ़े एट मैं आशा करी जरा तुम्हारा परीक्षा दीते जा प्रत्येके यार बेपार अवगत तो जो तो रकम स्पियार आज है आयनोस्पियार के शुरू कर ट्रपोस्पियार ट्रपोपज स्टैटोपज स्टैटोस्पियार मेसोस्पियार प्रत्येक एर मध्य अंतर्भुक्त हो एड़ा जो पढ़ते हैं अवश्य से माइक्रो क्लैमेट यटार ऊपर एक जोर दीते हैं माइक्रो क्लैमेट आ हाबिटैट एंड नीच नीचे प्रत्येक टाइप भलोक पड़े कैरेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अब ट्रपिकल डेसिडुअस कनिफेरस फरेस्ट टेम्पार्स फरेस्ट डेजार्ट ग्रासलैंड आर्कटिक एंड अलपाइन उइथ एक्साम्पल अब देर फ्लोरा एंड फना कारण फ्लोरा और फनार एक्साम्पल दीते हैं जिओग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशनगुल एखे दीते हैं जो कौन खान कौन धरण भेजिटेशन्स है और से ही भेजिटेशन्स कम फ्लोरा और की रकम फना पाते परे तो बोला बोलते ही जो एक टेम्पारेट भेजिटेशन एक फ्लोरार एक्साम्पल दाओ एम भाव क्वेश्चन क्योंकि चले आसले आसते परे अच्छा नेक्स्ट पार्टे जाब से एनवायरमेंटल फैक्टर्स दो रकम है एक बायोटिक एक अबायोटिक अबायोटिक आर फार्दार डिवाइडेड इन टू फोर पार्टस एक फिजिकल एक इनअर्गानिक एक अर्गानिक एंड एक फिजिओग्राफिक अच्छा एचड़ाओ आज लोटिक की लेंटिक की एगुलो क्वेश्चन आसते परे लोटिक का बोले लेंटिक का बोले बेन्थस का बोले ये टाइप क्वेश्चन आसते परे डिफारेंस विटुईन रेगुलेटर्स एंड कन्फर्मार्स योश्चन आसते परे अटोट्रप्स एटोट्रप्स आसते परे मैं सबजी परबजी मध्य पार्थक्य आसते परे मैक्रो कन्ज्यूमार माइक्रो कन्ज्यूमार्ध मध्य पार्थक्य आसते परे इकैट्स की इको फोन की इको टाइप की टाइप कोश्चन क्यों बराबर चले आसे एगो दो नम्बर क्वेश्चन जो भीषण इम्पर्टेंट एचड़ाओ फेनोटाइपिक एंड जिनोटाइपिक एडप्टेशन का डिफारेंस विटुईन हेलिओफाइट एंड स्कीोफाइटर मध्य पार्थक्य आसते सान प्लान और सेट प्लान मध्य आसते पार्थक्य हाइड्रोफाइट एर मध्य जे जे एर एडप्टिव फीचार्सगुल्लो देखा जाए 
সেটা আমাদের অ্যানাটমিক্যাল হতে পারে সেটা ফিজিওলজিক্যাল হতে পারে যাই হোক সেই ফিচার্সগুলো তোমাদের রেডি করতে হবে জেরো ফাইটসের ক্ষেত্রেও তাই এবং এদের প্রত্যেকটা টাইপ টাইপগুলো ভালো করে রেডি করবে যেমন আমি হাইড্রোফাইটসের তোমাদের উদাহরণ দিয়ে বলে দিচ্ছি হাইড্রোফাইটসের যেমনি সাবমার্জড ফ্লোটিং রুটেড ইমার্জেন্ট এই টাইপের টাইপগুলো আছে এই জেরো ফাইটসের ফেমরাল অ্যানুয়ালস সাকুলেন্ট নন সাকুলেন্ট এই টাইপের পার্টগুলো আছে তো প্রথম কথা হচ্ছে এই টাইপিফিকেশানটা পড়তে হবে এখান থেকে আর তাদের অ্যাডাপ্টেশান এবং অ্যাডাপ্টিভ ফিচার্স সেই ফিচার্সগুলো আবার অনেক রকমভাবে ভাগ করা হয় কোনোটা হচ্ছে অ্যানাটমিক্যাল ফিচার্স মানে সেটার ভেতরে আভ্যন্তরীণ কী কী অ্যাডাপ্টেশানস বা অভিযোজন দেখা যায় সেটার ফিজিওলজিক্যাল বা তার মরফোলজিক্যাল অ্যাডাপ্টিভ ফিচার্স এই টাইপের কিন্তু ভাগ করা যায় দু তিন ভাগে সেগুলো কিন্তু তোমাদের দেখতে হবে আচ্ছা নেক্সট পার্ট যেটা যাবো সেটা হচ্ছে পপুলেশন ইন্টারাকশানস এর মধ্যে থেকে তোমরা ধরে নাও কোয়েশ্চেন পাচ্ছই পাচ্ছ কারণ এখান থেকে প্রতি বছর কোনো না কোনো প্রশ্ন আসে তো পপুলেশন ইন্টারাকশান থেকে কোয়েশ্চেন আসছে ধরে নাও আগের বার যেটা এসছে সেটা বাদ দিয়ে প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এর মধ্যে বলে দিচ্ছি মিউচুয়ালিজম কম্পিটিশান দু রকমের আবার ইন্টার স্পেসিফিক আর ইন্টার স্পেসিফিক দু রকমের কম্পিটিশান হয় প্রিডেশন আচ্ছা প্যারাটিস প্যারাসিটিজম বা পরজীবিতা আচ্ছা অ্যামেন্সালিজম কমেন্সালিজম প্রোটো কোঅপারেশন এই টাইপের যে যতগুলো পপুলেশন ইন্টারাকশান আছে এগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা তুমি চোখ বন্ধ করে পাচ্ছ এবং এইটা মিস করলে হবে না এটা ভালো করে রেডি করে যাও আমি বলছি তোমরা দু নম্বর থেকে তিন নম্বরে কোয়েশ্চেন এটা কমন পাবি এবং এখানে তোমায় কাকে বলে এবং উদাহরণ কিন্তু দিতে হবে অবশ্যই এক্সাম্পল যদি না দাও কিন্তু নাম্বারটা হাফ হলেও কেটে নেবে আচ্ছা নেক্সট পার্টে যেটা যাবো সেটা হচ্ছে পপুলেশন অ্যাট্রিবিউটস আছে আচ্ছা পপুলেশন ডেন্সিটি ন্যাটালিটি মর্টালিটি অ্যান্ড রিলেশন বিটুইন দেম এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট ওখানে লস যেটা আছে যে সূত্রটা আছে সেটাও খুব ইম্পর্টেন্ট ন্যাটালিটি মর্টালিটি বা জন্ম হার মৃত্যু হারের মধ্যে আচ্ছা গ্রোথ প্যাটার্নস আবার দু রকমের দেখা যায় একটা এস সেফ্ট একটা জে সেফ্ট দুটোই ইম্পর্টেন্ট যে কোনো একটা থেকে কোয়েশ্চেন দিতে পারে এক্ষেত্রে কিন্তু ডায়াগ্রামটা আঁকাও অত্যন্ত আবশ্যক নেক্সট যেটা আসবো সেটা হচ্ছে হাইবারনেস অ্যান্ড অ্যাস্টিভেশন আমরা প্রত্যেকেই জানি এটা খুবই এটা ক্লাস টেনেরও একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন তো টুয়েলভেও এটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট এনসিসমেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এই এনসিসমেন্ট কিন্তু আমরা পেয়েছিলাম কোথায় মাল্টিপল ফিশনে এনসিসমেন্ট কিন্তু ভালো করে রেডি করে রাখো আচ্ছা লিথোফাইটস অবশ্যই লিথো কথার মানে তোমরা জানো যে এনিথিং দ্যাট রিলেটস টু রক ওর শিলা শিলার মধ্যে যে সমস্ত প্ল্যান্টসরা গ্রো করে সেটা লিথোফাইটস আচ্ছা মাইক্রো অ্যান্ড ম্যাক্রো থার্মাল অর্গানিজমস কাকে বলে এর উদাহরণ রেডি করবে আচ্ছা এছাড়া নেক্সট যে তোমাদের চ্যাপ্টার সেটাই আসবো সেটা হচ্ছে ইকো সিস্টেম অবশ্যই ইকো সিস্টেম ইকো সিস্টেম কাকে বলে আমি প্রথমেই বললাম যে দেখো প্রত্যেকটা জিনিস যে টার্মিনোলজিগুলো আছে তোমরা পারলে একটা খাতায় চার্ট করো কোনটার সাথে কোনটার সম্পর্ক রয়েছে সেইটা যদি ভালো করে রেডি করতে পারো মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে নিতে পারো আমার মনে হয় পরীক্ষার খাতায় গিয়ে কিন্তু গোলানো সম্ভাবনা কম নাহলে এতগুলো মানে টার্ম ইকো অ্যাড ইকোটোন ইকো টাইপ ইকো সিস্টেম বায়োস্পিয়ার গুলিয়ে যাবে এর থেকে বেটার প্রত্যেকটা যেগুলো ক্লোজ রিলেশান সেই রিলেশানটা কিন্তু সম্পর্কটা তোমরা ভালো করে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করো বাদ বাকি কাজটা অনেকটা ইজি হয়ে যাবে তো চলো ইকো সিস্টেমের মধ্যে তোমায় পড়তে হবে অবশ্যই ইকো সিস্টেম দেন তোমায় বায়োস্পিয়ার পড়তে হবে তার মধ্যে অ্যাটমোসফিয়ার হাইড্রোস্পিয়ার লিথোস্পিয়ার এগুলো প্রত্যেকটা চলে আসছে নেক্সট তোমায় ফ্লোরা কি ফনা কি এর ব্যাপারে জানতে হবে এবার যেগুলো বলছি এগুলো টার্মিনোলজি এক কি দু নম্বরে কোয়েশ্চেন আসবে ফ্লোরা ফনা বায়োমাস বায়োমাস ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা বেন্থস নেকটন আমি আগেও বলে দিয়েছিলাম যখন আমি লোটিক লেন্টিকের কথা বলছিলাম বেন্থস নেকটন কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এছাড়াও তোমায় হ্যাবিট হ্যাবিটেট হোমিওস্টাসিস কি এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট হোমিওস্টাসিস আচ্ছা পপুলেশন কমিউনিটি কাকে বলে এই টাইপের কোয়েশ্চেন কিন্তু পরীক্ষায় বরাবর আসে আচ্ছা টাইপস অফ ইকো সিস্টেম নেক্সট যাবো আমি টাইপস অফ ইকো সিস্টেম তার মধ্যে অতি অবশ্যই পাবে ন্যাচারাল অ্যান্ড আর্টিফিশিয়াল বিভিন্ন বেসিসে ভাগ করা হয় ইকো সিস্টেমকে একটা বেসিসে ধরো ভাগ করা হলো ন্যাচারাল অ্যান্ড আর্টিফিশিয়াল ঠিক আছে একটা বেসিসে তোমায় ভাগ করা হলো কি অ্যাকুয়াটিক অ্যান্ড টেরেস্ট্রিয়াল একটা বেসিসে লার্জ অ্যান্ড স্মল একটা বেসিসে পারমানেন্ট অ্যান্ড টেম্পোরারি একটা বেসিসে কমপ্লিট অ্যান্ড ইনকমপ্লিট এইভাবে কিন্তু ডিভাইডগুলো করা হয় তোমরা কিন্তু রেডি করো এগুলো এগুলো কিন্তু খুব কনসেপচুয়াল যদি কনসেপ্ট দিয়ে পড়ো এগুলো কিন্তু মুখস্থ করতে লাগে না কারণ জিনিসগুলো খুবই সহজ আচ্ছা নেক্সট আসছি এগুলো তো আমরা প্রত্যেকেই জানি হার্ডভি বোরাস কার্নি বোরাস অমনি বোরাস তৃণভোজি মাংসাসি আর সর্বভূকাটা আমরা প্রত্যেকেই জানি ডিকম্পোজার্স কী বা বিয়োজ
পার্থক্য কিন্তু বরাবর আছে তাই কিন্তু তোমরা পার্থক্যগুলো যদি ঠিক মতো করে যাও একটা কি দুটো কিন্তু কমন পাবেই পাবে আচ্ছা নেক্সট যেটা পাঠে যাবো সেটা হচ্ছে ইকোনমিক ডাইনামিক্স নেক্সট ফুড চেন ফুড চেনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স তোমাদের পড়তে হবে টাইপসগুলো পড়তে হবে আচ্ছা ফুড ওয়েব কি ফুড ওয়েব আর ফুড চেন কিন্তু খুব গোলায় ভুলে যাবে না ফুড ওয়েব কিন্তু কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট জিনিস ফুড চেন ডিফারেন্ট জিনিস ঠিক আছে অনেক কটা কম্বিনেশন যখন হয় ফুড চেনের যেখানে ওভারল্যাপিং করছে কোনো ধরো প্রাথমিক খাদক বা দ্বিতীয় খাদক যেই হোক না কেন যখন ওভারল্যাপড করে একটা ফুড চেনের সাথে আর একটা ফুড চেনে তখন যে একটা নেটওয়ার্ক ফরমেশন হচ্ছে বা জালিকাকার আবরণ তৈরি করছে বা গঠন তৈরি করছে সংগঠন তৈরি করছে তখন সেটাকে বলা হয় ফুড ওয়েব তো ফুড ওয়েব কিন্তু গোলাবে না খুবই ইজি ঠিক আছে ফুড ওয়েবটা বোঝা খুবই ইজি একটুখানি খাতাই ওটা লিখে লিখে কনসেপচুয়ালভাবে পড়লে কিন্তু ইজি হয়ে যায় জিনিসটা আচ্ছা এনার্জি ফ্লো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এনার্জি ফ্লো ভীষণই ইম্পর্টেন্ট কারণ এনার্জি ফ্লোর সাথেই কিন্তু রিলেটেড আছে লিন্ডামানের টেন পারসেন্ট ল ভীষণ ইম্পর্টেন্ট তার জন্য আচ্ছা ওয়াই সেফ্ট মডেলটা ভালো করে রেডি করবে আচ্ছা এছাড়া আমি নেক্সট যাবো ইকো ইকোলজিক্যাল পিরামিডের মধ্যে পিরামিড একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পার্ট কারণ যদি ধরো কোনো দিন এই পার্টগুলো থেকে কোয়েশ্চেন যদি না দেয় তাহলে ইকোলজিক্যাল পিরামিডকে কিন্তু আমাদের পর্ষদ কিন্তু প্রেফার করে ইকোলজিক্যাল পিরামিড থেকে যে কোনো একটা তুলে দিতেই পারে যেমন এবার পিরামিড অফ নাম্বার সংখ্যার পিরামিড হতে পারে সেটা পিরামিড অফ বায়োমাস হতে পারে যে জীব ভরের উপর নির্ভর করে পিরামিড হতে পারে বা পিরামিড অফ এনার্জি হতে পারে শক্তির উপর নির্ভর করে পিরামিড হতে পারে তিনটের কিন্তু আলাদা আলাদা পিরামিডের গঠন কোনটা কি পাশে অবশ্য শুধু লিখে দিলে হবে না পাশে কিন্তু এই পিরামিডটা এঁকে দেখাতে হবে তোমাকে সুতরাং এটা কিন্তু ভালোভাবে মাথায় রাখো নেক্সট অবশ্যই ইকো রেগুলেশনস কি তোমাদের দু নম্বরের কোয়েশনের জন্য ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এইট নেক্সট যাবো এইট পার যেটা এই চ্যাপ্টারে সেটা হচ্ছে কি নিউট্রিয়েন্ট সাইকেল নিউট্রিয়েন্ট সাইকেলের মধ্যে তোমাদের পড়তে হবে ওয়াটার অক্সিজেন নাইট্রোজেন কার্বন ফসফরাস সালফার বিলিভ মি সালফারটা অতটা ইম্পর্টেন্ট নয় বাদ বাকি যে কটা রয়েছে তার মধ্যে কিন্তু খুব ঘোরাফেরা করে এর মধ্যে ওয়াটার সার্কেল তো আমরা প্রত্যেকেই জানি নাইট্রোজেন সার্কেলটা ভালোভাবে করবে কারণ দেখো বায়োলজি আর কেমিস্ট্রি এই দুটো সাবজেক্টে কিন্তু নাইট্রোজেনের ভূমিকা ভীষণ তো এবং নাইট্রোজেন আর কার্বন কারণ ম্যাক্সিমামটা তুমি যদি দেখো একটা জীবের মধ্যে একটা জীবের ম্যাক্সিমাম বডি কিন্তু তৈরি হয় কার্বনস দিয়ে তো কার্বন আর নাইট্রোজেন ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কারণ অ্যাটমসফিয়ারে সবচেয়ে বেশি তুমি জানো নাইট্রোজেন থাকে আচ্ছা অক্সিজেন ভীষণ ইম্পর্টেন্ট অক্সিজেন সাইকেল ফসফরাসও ইম্পর্টেন্ট যদি তোমরা স্কিপ এখানে করতে চাও তাহলে সালফারটাকে করতে পারো আচ্ছা নেক্সট পার্ট এখান থেকে কিন্তু অনেক ছোটো কোয়েশ্চেন আছে যেমন নাইট্রিফিকেশন ডিনাইট্রিফিকেশন আচ্ছা নাইট্রোজেন ফিক্সেশন কাকে বলে অ্যাসিমিলেশন কাকে বলে আচ্ছা অ্যামোনিফিকেশন কাকে বলে এবং এর সাথে রিলেটেড মাইক্রো অর্গানিজমসগুলো বলতেই পারে একটি নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়ার নাম বলো বা একটি ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়ার নাম বলো বা বলতে পারে একটি স্বাধীন বায়ুজীবী নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়ার নাম বলো বা একটি মিথোজীবী নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়ার নাম বলো সুতরাং এ বিভিন্ন রকমের এখানে কিন্তু শর্ট কোয়েশ্চেন্স আসতে পারে এই পার্ট থেকে কোয়েশ্চেন্সগুলো কিন্তু তোমরা রেডি করে রেখো আচ্ছা নেক্সট পার্টে আসবো এক্সাম্পল অফ প্রি লিভিং অ্যান্ড সিম্বায়োটিক ব্যাকটেরিয়া যেটা আমি অলরেডি আগে কভার করছিলাম যেটা বললাম যে স্বাধীন জীবী এবং যে মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়া যেমন আমি বলেছি অ্যাজোটো ব্যাক্টর অতি অবশ্যই একটা স্বাধীন জীবী হবে আর আমাদের মিথোজীবী অবশ্যই অ্যাজোবিয়াম হবে তোমরা এটা ভালোভাবেই জানো উত্তরটা নেক্সট আসি জিপিপি এনপিপি ইকোলজিক্যাল এফিসিয়েন্সি ভালো করে এগুলো রেডি করবে নেক্সট যাবো হাইড্রোসিরি ভীষণ ইম্পর্টেন্ট হাইড্রোসিরি এবং তোমরা যদি পরবর্তীকালে বটানি হোক জুলজি হোক এইসব নিয়ে যদি তোমরা হায়ার স্টাডি বা উচ্চশিক্ষাও করতে যাও তখনও দেখবে হাইড্রোসিরিটা কিন্তু কমন পাচ্ছে ওখানে কারণ হাইড্রোসিরির একটা আলাদাই গুরুত্বপূর্ণ মানে গুরুত্ব রয়েছে আমাদের ইকোলজির মধ্যে তাই হাইড্রোসিরিটা ভালো করে রেডি করো ইনক্লুডিং অল দ্য স্টেজেস এর পায়োনিয়ার স্টেজ থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা যে স্টেজেসগুলো রয়েছে প্রত্যেকটা স্টেজ কিন্তু ভালোভাবে তোমরা রেডি করো আচ্ছা একদম স্টার্টিং ফ্রম পায়োনিয়ার টু এ ক্লাইম্যাক্স স্টেজ তো প্রায়োনিয়ার থেকে ক্লাইম্যাক্স স্টেজ পর্যন্ত যতগুলো স্টেজ আছে ভালো করে কিন্তু রেডি করো আচ্ছা নেক্সট আছে ট্রপিক লেভেল ট্রপিক লেভেল মাইগ্রেশন এই পার্টগুলো রেডি করতে হবে এবার আসি বায়োডাইভার্সিটি যেটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট বা তুমি বলতে পারো চ্যাপ্টার এই ইকোলজি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের মধ্যে বায়োডাইভার্সিটির মধ্যে অবশ্যই তোমাদের ক ভাগে ডিভাইড করা হয় বিভিন্ন বেসিস আছে কোনো বেসিস এটাকে জেনেটিক বায়োডাইভার্সিটি স্পেসিফিক বায়োডাইভার্সিটি বা ইকোসিস্টেম ওয়াইজ
তাই পার্টগুলো কিন্তু রেডি করো এবং এখান থেকে তোমাকে ডাইরেক্ট আলফা বিটা গামা এরম ভাবে না দিয়ে কিন্তু পার্থক্যের মতো করেও কিন্তু দিতে পারে প্রশ্নটা তাই তোমরা আমি বলবো এটা পার্থক্য রূপে তোমরা পড়ো তাহলে কিন্তু প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার তোমাদের হয়ে যাবে রেডি অটোমেটিক্যালি আচ্ছা কজেস অফ এক্সটেনশন অফ বায়োডাইভার্সিটি মানে আমাদের বায়োডাইভার্সিটি যে হ্রাস হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন এর যে কারণগুলো সেগুলো কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে নিড ফর বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন যে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের যে কারণগুলো যে কেন আমরা জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করব কি তার প্রয়োজনীয়তা এই নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে আমি জানি এই প্রশ্নগুলো খুবই সহজ কিন্তু এই সহজ প্রশ্নে সাজিয়ে যদি না লিখতে পারো নাম্বার কিন্তু কমবে হাফ এক নম্বর করে কিন্তু কমে যাবে যেগুলো কিন্তু কারণ এগুলো বড় কোয়েশ্চেন দেয় এবং এইখানে সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে যদি না লিখতে পারো তাহলে কিন্তু নাম্বারটা কিন্তু অহেতু খাপ হাফ করেই কিন্তু জানবে নাম্বার কিন্তু মাইনাস হতে থাকবে আর তোমাদের টার্গেট এটাই হওয়া উচিত যে নাইনটি ফাইভ অ্যাভাব কারণ নাইনটি ফাইভ অ্যাভাব বর্তমানে যেরকম ট্রেন্ড কোয়েশ্চেনের খুব একটা শক্ত নয় তোলা যারা মিডিয়াম স্টুডেন্টও আছো বা যাদের ফোর্থ সাবজেক্ট বায়োলজি তাদের ক্ষেত্রেও সিক্সটি ফাইভ টু সেভেন্টি অ্যাভাব তোলা কোনো ব্যাপারই নয় নেক্সট যে পার্টটা আসছে সেটা হচ্ছে কি ইনডেঞ্জার্ড অর্গানিজমসের মধ্যে এক্সটিনট স্পিসিস কাকে বলে রেড ডেটা বুক কি আইইউ সিএন কি এই পার্টগুলো রেডি করবে আচ্ছা এর মধ্যে প্রত্যেকটা টার্ম খুব ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা স্পিসিসের মধ্যে কোন কোন স্পিসিসের টার্ম ইম্পর্টেন্ট আমি বলে দিচ্ছি প্রথম হচ্ছে এক্সটিনক্ট স্পিসিস ক্রিটিক্যালি এনডেঞ্জার স্পিসিস এটাকে বাংলায় তোমরা জানো লুপ্ত প্রায় বা লুপ্ত অবলুপ্ত প্রজাতি লুপ্ত প্রায় প্রজাতি সংকট পূর্ণ প্রজাতি এই টাইপের বিভিন্ন নাম আছে আচ্ছা এনডেঞ্জার্ড ভালনারেবেল আচ্ছা থ্রেটেন্ড এই টাইপের বিভিন্ন এবং বাংলায় এই বিভিন্ন রকম টার্মিনোলজিসগুলো আছে ওগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা রেডি করো ঠিক আছে এই যে তোমায় বললাম যে বাংলায় যদি বলি লুপ্ত প্রায় প্রজাতি কাকে বলে হুম সংকটপূর্ণ প্রজাতি কাকে বলে অবলুপ্ত প্রজাতি কাকে বলে এই টাইপের বিভিন্ন যেটা ইংলিশ টার্মিনোলজিগুলো আমি বললাম এগুলো কিন্তু রেডি করো আচ্ছা এর এর এখান থেকে তোমায় দুটো জিনিস করতে হবে একটা হচ্ছে এগুলো ডেফিনেশন করতে হবে দ্বিতীয় হচ্ছে এক্সাম্পল এর বাইরে কিছু করতে হবে না দেখো আমি বারবার বলছি পরীক্ষা কাছে আসছে এবং সিলেবাস যা বড় তোমার তো বারবার মনে হবে আমার কিচ্ছু রেডি হয়নি কিন্তু ঘাবড়াবে না তোমরা দেখো যতটা জিস্টে পড়তে পারবে তত ভালো একটা পাতার পিছনে অনেকক্ষণ সময় দেওয়ার সময় নেই কারণ হচ্ছে কি তোমার পুরো বইটা কমপ্লিট করতে হবে এবং পরীক্ষার প্রশ্ন কিন্তু একদমই কিন্তু লেভেলটা কিন্তু খুব একটা টাফ আসে না বা একদম খুঁটিয়ে আসে না ওপর ওপর থেকে কোয়েশ্চেন দেয় সুতরাং আমার মনে হয় যে তোমরা এখন যেটা ভাবছো যে পরীক্ষায় কি কিছু পারবে কি পারবে না এত কিছু ভেবো না পরীক্ষায় ঠিক পারবে এবং কোয়েশ্চেন কমনই পাবে শুধুমাত্র যেটা বলেছিলাম মাথায় রাখবে যে শেষে তুমি সাঁতরে ইউজ করো কি রায়মাটিন ইউজ করো শেষে যত রকমের কোয়েশ্চেন্স আছে সেগুলো কিন্তু একটাও না করে যাবে না আর আমার এই সাজেশনসগুলো বা এই চ্যানেলে আরও যে সমস্ত সাজেশনসগুলো তোমাদের প্রোভাইড করা হবে পারলে সেগুলোকে দেখে যেও কারণ দেখবে তুমি এগুলো ওগুলোর সাথে কয়েকটা ওভারল্যাপিং হয়েছে টেস্ট পেপারের সাথেও কয়েকটা ওভারল্যাপিং হয়েছে কিছুটা আরও এক্সট্রা পেয়েছো তো যতটা পারা যায় প্র্যাকটিস করতে থাকো নেক্সট আসবো বায়ো কনজারভেশন বায়ো কনজারভেশনের মধ্যে এক্সিটু কনজারভেশন ইনসিটু কনজারভেশন এর মধ্যে থেকে আগের বছরে এক্সিটু কনজারভেশন কাকে বলে এর উদাহরণ এই সমস্ত প্রশ্ন কিন্তু এসে গেছে তো এক্সিটু কনজারভেশনটাকে অত বেশি না দেখে এটাকে তুমি সরিয়ে রাখতে পারো শর্ট কোয়েশ্চেনের জন্য পড়লে যে জুলজিক্যাল পার্ক হোক বটনিক্যাল গার্ডেন হোক সিড ব্যাংক হোক এই পলেন ব্যাংক হোক এই পার্টগুলো প্রত্যেকটা আসছে কার মধ্যে বা ক্রায়ো প্রিজার্ভেশন হোক এগুলো প্রত্যেকটা কার মধ্যে আসছে এক্সিটুর মধ্যে কিন্তু এই এই নিয়ে ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন তোমায় দেবে না কারণ আগের বছরই পড়ে গেছে তাহলে এবারে কোনটা ইম্পর্টেন্ট হলো অবশ্যই ইনস্টিটিউট ইনস্টিটিউটের মধ্যে অনেক কটা হয় ন্যাশনাল পার্ক হয় সাংচুরিস হয় মানে আমি যদি বাংলায় বলি জাতীয় উদ্যান সাংচুরিস অভয়ারণ্য আচ্ছা বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ এই পার্টগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই ইম্পর্টেন্ট পড়ে যাচ্ছে তো এগুলো কিন্তু ভালো করে রেডি করে যেও আচ্ছা এর মধ্যে জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্টটা ভালো করে রেডি করে দেবো জেএফএম জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্টটা নেক্সট হচ্ছে ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স আচ্ছা এর মধ্যে আরও যে নেক্সট আমি কোয়েশ্চেন্সগুলো বলছি এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যেমন হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট মানে বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট একটা সত্যি হট কোয়েশ্চেন্স মানে শুধুমাত্র মাধ্যমিক নয় উচ্চ মাধ্যমিকের একটা মানে হট কোয়েশ্চেন বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট এবং ভারতে কত জায়গায় মানে কটা বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট আছে প্রত্যেকটা নাম এবং তার আলাদা আলাদা করে বৈশিষ্ট্য সুন্দরল্যান্ড তোমরা প্রত্যেকেই জানো আশা করি প্রত্যেকটাই কারণ তোমরা টেনেও এটা পড়েছো তো ওইগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু
नेक्स्ट इचड़ा तुम इम्पोर्टेंट इखान क्रायो प्रिजार्भेशन अलरेडी हमें बल्लम हाँ जिन बैंक सीट बैंक जस्ट एट जिने रखो जो जिनगुलो कि तुम्हारा तो भलोभ में बुझा चाहिए एक्सिक्यूटिव प्रिजार्भेशन कन सरि एक्सिक्यूटिव कन्जार्भेशन एक एक प्रत्येक पद्धति नेक्स्ट आज टीस्यू कलचार टीस्यू कलचार छाड़ा जिन पुल का बोले भीषण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट जो चैप्टर जो कवर करब इनमेंटाल इश्यूज इनभारमेंट इनभारमेंटाल इश्यूज एर चैप्टारे मध्य मैक्सिमाम तुम्हें प्रब्लेम्स नहीं पड़ते हैं जो समस्यागुलो की क्यों एनभायरमेंट परेश रिलेटेड समस्यागुल्लो बर्तमान जगह फेस करगर बेपारे पढ़ते हैं प्रथम तुम्हारे पढ़ते हैं अवश्य ग्लोबल वार्मिंग एर मध्य ग्रीन हाउस की ग्रीन हाउस एफेक्ट की कारण को दिन ही भूले जाए ना दोटो क्योंकि कमप्लीटली डिफारेंट कोश्चन ग्रीन हाउस की एक धरण क्वेश्चन ग्रीन हाउस एफेक्ट की से आलदा रकम क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग और प्रभावे है यहाँ माथाय रखते ग्रीन हाउस एफेक्ट जो एसिड रेन अच्छा आर्सेंिक पल्यूशन एगो क्योंकि रेडी कर वेस्ट मैनेजमेंटर मध्य सलिड वेस्ट मैनेजमेंट और रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट रेडियो एक्टिव विशेष इम्पोर्टेंट कारण बर्तमान एर संख्या क्योंकि बेड़े जा नेक्स्ट जेटा आसब से कि पल्यूशन पल्यूशन मध्य एयर आगे बारे ही पड़े गए एयर टाइम देखते हैं एयर कि देखते हैं ना शुद्ध डिजिजगलो देखे जो को मान डिजिजगल एर साथ को रिलेटेड अच्छा एचड़ा व्टार पल्यूशन सएल पल्यूशन नएज पल्यूशन य तीनटे पल्यूशन खूब भलोक रेडी करो एक पल्यूशन तुम्हें पास छई चोक बंद कर एबारे रखी पल्यूशन क्योंकि की पे पर कोश्चन कस पे पर कारण पे पर एफेक्ट पे पर प्रभाव की बेसिकाली कूप्रभावग लिखते हैं सूप्रभाव तो है ना पल्यूशन दूषण तो एबारे रखी ये नम्बर क्योंकि सबा एवारेज पे जाए यह तुम्हारा जी क्यों हमारे माध्यमिक सजेशन देखे थको हमें से देखो कारण टे तुम दुभागे भाग कर नहीं एक हे लेखो प्रकृतिगत कारण बै नेचार लेखो और एक लेखो मैनमेड व आर्टिफिशियल मनुष्य सृष्ट बांगल्ज जो लेखो मनुष्य सृष्ट ताल देखो जो तो तुम्हें मडिफाई कर लिखते पर सब तो आसले देखो जे टीचार है ताके एक दिन अनेक खात चेक करते हैं तो तुम्हार क्ज हे तर दृष्टि आकर्षण करो तुम जी तर दृष्टि आकर्षण करते पर तुम नम्बर पा तुम लेखाट होते दृष्टि आकर्षक ये माथाय रेखो नेक्स्ट आस पल्यूटेंस पल्यूटेंस इम्पोर्टेंट पल्यूटेंस दो रकम है बायोडिग्रेडेबल नन बायोडिग्रेडेबल उदाहरण स्वरूप रेडी करो नेक्स्ट आलदा जो आक पल्यूटेंस के भाग करी प्राइमरि पल्यूटेंस सेकेंडारि पल्यूटेंस प्राथमिक और गौण जमी पैन जानी एक्ट गौण अच्छा डिफरेस्टेशन रिफरेस्टेशन भलोक पड़े ये पार्टा सीओडी और बीओडी बायोलजिकल अक्सिजें डिमैंड केमिकल अक्सिजें डिमैंड भलोक रेडी कर ओजन होल फर्मेशन कि ओजन गवर्स तैरी हलो एर कारण विशदे पड़े एवं एर प्रभाव एवं एर सिगनीफिकेंस टा कि गुरुत्व कि ओजन लेयरटार गुरुत्व कि हमारे ये बायोस्फियारे से भलोक तुम्हारा रेडी करो और लास्ट जो बोलो से स्मग हाँ स्मग धोआसा ये क्योंकि भलोक तुम्हारा रेडी करो धोआ और कुआसा सम्मिलित हो धोआसा एट आरोप दो रकम फोटोकेमिकल जब कत विशदे तुम्हारे पढ़ते हैं बाट एक बेसि आंडारस्टैंडिंग तुम्हारा रेखो अच्छा एचड़ा ए चल जाब जेनेटिक्सर पार्टा जेनेटिक्सर पार्टा तुम्हारे समय अनेकटाई एगिए गे तो जेनेटिक्सर पार्टा हमें कवर करब ये पार्टा देखो सब चे इम्पर्टेंट पार्ट बोलते पर मध्य फिफ्टी पार्सेंट तुम्हारा इलेवेने पड़े फिफ्टी टोन्टी पार्सेंट तुम्हारा टेने पड़े दुटो मिलिए प्राय सेभेंटी सिक्सटी टू सेभेंटी पार्सेंट अलरेडी पढ़े ही फेले थार्टी पार्सेंट जेटा पड़े से मारा शक्त कारण ये मलिकुलर सेल बायोलजी एंड जेनेटिक्सर पार्ट सूतरा हमें बोलो जरा ये फोर्थ सबजेक्ट निच्च वारा इटा के बायोलजी की एखो पर्त अत पर्त तो भलोभ में तैरी है ता चैप्टार पाले ना देखे जा रही चेषा करो विशेषकर मजखान चैप्टार जो बोलो भीषण शक्त से ही चैप्टार एम तो टेने जगो कर तो भलोभ ही पड़े जगो अभिजोजन आभिव्यक्ति आगू तो भलोभ ही कर दे प्रब्लेम हो टे तुम्हारा कर तो माजखान जो डीएनए रेप्लीकेशन डीएनए ट्रांसडक्शन ये पार्टगुलो जगह रही है प्रत्येक ट्रांसलेशन यो कीषण शक्त कोडन की एगो मैं वो पूरा एकदम बायोकेमिस्ट्री एक कोर बायोकेमिस्ट्र मध्य चले आस मलिकुलर सेल बायोलजिर मध्य चले आस जरा ये रेडी करते चाहिए बोलो जो स्ट्रेस एक बेसि दो कारण समय बेसि लगे कारण शक्त हमें बीजे यहाँ तुलनामूलक अन्न्य जोगुलो पार्ट रही है तरह मध्य थे ये सब चे शक्त पार्ट तो चलो शुरू करा जाए पार्टा यान क्योंकि अठारोट नम्बर आस जथेष एक गुरुतवपूर्ण अंश अच्छा चलो तो प्रथम तुम्हारे अवश्य हमें देखो अनेक बड़ो चैप्टार खूब ताब जदि तुम्हारे असुविधा है बुझते माझे माझे पज कर तुम्हारा शुने नियो नोट कर नियो ओके चलो
তাহলে দেখো তোমার মধ্যে এগুলো পড়তে হবে কি ট্রান্সিশন ট্রান্সভার্সন ডিলিশন ইনসারশন আচ্ছা মনোজমি কাকে বলে ট্রাইজমি কি আচ্ছা পলিপ্লয়ডি কি হ্যাপ্লয়ডি কি এই টাইপের কোয়েশ্চেন কিন্তু বরাবর দেয় ইনভার্সন কি ট্রান্স লোকেশনস কি ডুপ্লিকেশন কি ডেফিসিয়েন্সি কি এই টাইপের কোয়েশ্চেন কিন্তু আসে এটা সবসময় জানবে এইগুলো কিন্তু মডার্ন জেনেরিক থিওরি মানে যে জিন যে জিন ডিএনএর মধ্যে তো জিন থাকে আবার ডিএনএ আবার ক্রোমোজোমের অন্তর্নিহিত মানে অভেদ্য একটা অংশ মানে ক্রোমোজোম থেকে তুমি কোনো ডিএনএটাকে আলাদা করতে পারবে না অত ইজিলি তো সবসময় জেনে রাখবে যে জিনের যে মডার্ন থিওরি তার মধ্যে এগুলো পড়ছে হ্যাঁ সেখানে এক্সন পাবে ইন্ট্রন পাবে এই টাইপের টপিকগুলো পাবে একটা টাইম ছিল যেটা ক্লাসিক্যাল টাইম ছিল সেই ক্লাসিক্যাল টাইমে জিনকে জাস্ট একটা একক হিসেবে ভাবা হতো কিন্তু বর্তমানে স্টাডিজ অনেকটা গভীরে চলে গেছে এবং এক্ষেত্রে এই টাইপের বিভিন্ন নাম হচ্ছে বিভিন্ন নাম ওয়াইজ কোনোটা রেপ্লিকন নাম দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন রকম নাম হয়ে গেছে জিনের এখন তার কাজের উপর নির্ভর করে সুতরাং সবসময় জেনে রাখো জিনের যে স্টাডিটা সেটা অনেকটা এগিয়ে গেছে আর তোমাদের সেই বেসিসেই পড়তে হবে যে মিউটেশন বা পরিব্যক্তি কেন কেন ঘটে এই যেমনি তার সার মধ্যে ট্রানজিশন ট্রান্সভার্সান ডিলিশন বা লুপ্তি কোনো একটা অংশ অবলুপ্ত হয়ে গেল তো এই টাইপের যে টার্মিনোলজিগুলো আছে এগুলো থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসতে পারে এবং সবসময় বলে রাখছি এগুলোর জন্য যে ডিজিজগুলো হয় যেমন আমি বলেছি যে ক্রমশমে যদি ডিলিশন হয় তাহলে এক ধরনের সিনড্রোম হয় যাকে বলে ক্রাইডু চ্যাট সিনড্রোম ঠিক আছে তো এই টাইপের যে রোগগুলো এর জন্য হয়ে থাকে সেই রোগগুলো কিন্তু তোমরা রেডি করো এটা কিন্তু বারবার বলে রাখলাম ভালো করে ওগুলো রেডি করে রাখো এবং এই মনোজমি ট্রাইজমি এই পাটা তোমরা শেষেও পড়বে যেখানে তোমাদের ক্লাইন ফেল্টার সিনড্রোম পড়তে হবে ট্রাইজমির ক্ষেত্রে বা তোমার এই ডাউন সিনড্রোম টার্নার সিনড্রোম পড়তে হবে ওই সিনড্রোমগুলো যখন পড়বে তখন তুমি এই মনোজমি ট্রাইজমি এই পার্টগুলো কিন্তু অ্যাপ্লিকেশান পার্টটা পাবে এবং যেখানে ওই যে ডিজিজগুলো বললাম না ডিজিজগুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট সো কনসেপ্ট তার সাথে সাথে অবশ্যই ডিজিজগুলো নেক্সট আমি অবশ্যই যেটা তোমাদের পড়তে বলবো মেন্ডেলিজম কাকে বলে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট মেন্ডেলিজম কাকে বলে আচ্ছা মেন্ডেলের যে সূত্রগুলো আছে বা লগুলো রয়েছে সেই লগুলো কিন্তু রেডি করো অতি অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা যে সাতটা ক্যারেক্টার সাত জোড়া যে ক্যারেক্টার নিয়েছিলেন সেভেন পিয়ার্স যে অপোজিট ক্যারেক্টারসগুলো উনি চুজ করেছিলেন মটর গাছের মধ্যে সেটাই ইম্পর্টেন্ট এটা টেনের ক্ষেত্রেও ইম্পর্টেন্ট তোমাদের ক্ষেত্রেও ইম্পর্টেন্ট এবং এটাও প্রশ্ন টেনের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট টুয়েলভের ক্ষেত্রেও ইম্পর্টেন্ট যে মটর গাছকে কেন তিনি নির্বাচিত করেছিলেন তো এই দুটো কোয়েশ্চেন মাধ্যমিক ও আর উচ্চ মাধ্যমিকের দুটোতেই ওভারল্যাপ কারণ কোয়েশ্চেন বরাবর আসে এখান থেকে আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে যে ল তুমি এখানে নতুন করে বলা নেই এটা মাধ্যমিকেও তোমরা জানো যে স্বাধীন বিন্যাসের সূত্র স্বাধীন সঞ্চালনের সূত্র এই যে যতগুলো সূত্র যেগুলো রয়েছে সেই সূত্রগুলো কিন্তু রেডি করে রাখো তোমরা অতি অবশ্যই যে লস অফ সেগ্রিগেশনস আচ্ছা ল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসোর্ট অ্যাসোর্টমেন্ট এই পার্টগুলো কিন্তু রেডি করে রেখো যেটা বললাম স্বাধীন সঞ্চালনের সূত্র তো এইগুলো কিন্তু রেডি করে রেখো প্রত্যেকে তোমরা লস থেকে একটা কিন্তু সূত্র পাবি সূত্র কিন্তু দেবেই ঠিক আছে সূত্র ভালোভাবে এবং আমি বলে দিই দেখো যেহেতু সূত্র তুমি তো তুমি বা আমি আমরা তো নিজের মতো ভাষাটাকে রূপান্তরিত করে লিখতে পারি না বা মডিফাই করে লিখতে পারি না সুতরাং এখানে কিন্তু যেমন লিখেছেন মেন্ডেল তেমনভাবেই কিন্তু তোমাকে লিখতে হবে এটা মাথায় রাখো তুমি নিজের মতো কিন্তু ভাষা কিন্তু বদলি করে লিখতে করতে পারবে না বা নিজের মতো করে এটাকে প্রকাশ করতে পারবে না আচ্ছা নেক্সট আসছি ব্যাক ক্রস টেস্ট ক্রস ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এই ক্রসগুলোর এবং তার সাথে যে ডায়াগ্রাম তোমাকে এখানে ফ্লোর চার্টের মাধ্যমে দেখাতে হবে ঠিক আছে তো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এই পার্টগুলো আচ্ছা ডাই হাইব্রিড টেস্ট ক্রস যেটা আছে মনো হাইব্রিড টেস্ট ক্রস আর ডাই হাইব্রিড টেস্ট ক্রস ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে নেক্সট আমরা আসছি যেখানে সেটা হচ্ছে ব্যাক ক্রস অ্যান্ড টেস্ট ক্রস এই দুটো ক্রস কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এগুলো তোমাদের কিন্তু ফ্লো চার্ট করে দেখিয়ে দিতে হবে কারণ ইম্পর্টেন্ট এগুলো খুবই আচ্ছা এগুলো যে অ্যানিমেলসের ক্ষেত্রে মনো হাইব্রিড ক্রসের ক্ষেত্রে এক রকম হয় ডাই হাইব্রিড ক্রসের ক্ষেত্রে এক রকম হয় খুব ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে শর্ট কোয়েশ্চেন শুধু দেয় বিভিন্ন রকমের তো এইগুলো কিন্তু রেডি করতে হবে নেক্সট যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে অবশ্যই ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স বা অসম্পূর্ণ প্রকটতা বাংলায় এটাকে বলে অসম্পূর্ণ প্রকটতা খুব ইম্পর্টেন্ট কো ডমিনেন্স বা সহ প্রকটতা কি এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এই দুটো ধরো দু নম্বরে কিন্তু পেয়েই যেতে পারো দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা এখানে কিন্তু বলে রাখি শুধুমাত্র কিন্তু তোমরা যদি কাকে বলে এটা লেখো তাহলে কিন্তু
এবিও ব্লাড গ্রুপ এই যে মাল্টিপল অ্যালিলেরি এর সঙ্গে এটার উদাহরণস্বরূপ এটাকে বলা যেতে পারে এবিও ব্লাড গ্রুপ যেটা ল্যান্ড স্টিনারে তো এই পার্টটা কিন্তু ভালো করে রেডি করো এবিও ব্লাড গ্রুপ এবং তার যে বংশগতি বা হেরিডিটি কীভাবে এটা মানে একটা জেনারেশন থেকে একটা জন্য থেকে আর একটা জন্যতে যায় তো সেই জেনারেশন ওয়াইজ কীভাবে এটা যাচ্ছে সেটাও রেডি করো এর বংশগতিটা আচ্ছা আর এইচ ফ্যাক্টর রেসার্স ফ্যাক্টর খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা টেনেও ইম্পর্টেন্ট এবং এটা তোমাদের ক্ষেত্রে টুয়েলভেও ইম্পর্টেন্ট রেসার্স ফ্যাক্টরটা আচ্ছা এরিক্থ্রো ব্লাস্টোসিস ফিটালিস তোমরা জানো ভীষণ একটা ইম্পর্টেন্ট ডিজিজ যেটা আর এইচ ফ্যাক্টরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট প্লিওট্রপিকি ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন এবং এক্সাম্পলস অফ প্লিওট্রপি থেকে কোয়েশ্চেন আসতে পারে আচ্ছা নেক্সট যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে পলিজেনিক ইনহেরিটেন্স যেটাকে বহু জিন বলা হয় বাংলায় যেটা হচ্ছে আমাদের যে স্কিন কালারেশন স্কিন কালারেশন কিন্তু মাল্টিপল জিন দ্বারা কিন্তু কন্ট্রোলড হয় যার জন্য এটাকে পলিজেনিক বলা হয় পলিজেনিক ইনহেরিটেন্স বলা হয় আচ্ছা তো এই পার্টগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা নেক্সট আসছে রিজেন্স বিহাইন্ড মেন্ডেল সাকসেস আমি আগেও বলেছিলাম যে মেন্ডেলের সাফল্যতার যে কারণগুলো সেই কারণগুলো কিন্তু কোয়েশ্চেনে আসে তো বুঝতেই পারছো যে তিনটা খুব ভালোভাবে কারোর করা থাকে সে কিন্তু একদম এগিয়েই গেছে তাকে শুধু রিভাইস দিতে হবে আর যদি তুমি নাও পড়ে থাকো বিলিভ নিয়ে খুব একটা কিন্তু টাফ নয় তোমরা যদি ভালো করে রেডি করো কারণ টাফ পার্সেন্টটা এখনও পর্যন্ত আসেইনি এইগুলো যদি ঠিকঠাক রেডি করো খুব ভালোভাবে একটা ভালো ডিকোরেটিভ মার্কস এখান থেকে তুলে এনে ফেলা যায় এবং যেটা তোমাকে পরবর্তীকালে নাম্বারটাকে বুস্ট করতে হেল্প করবে নেক্সট এখান থেকে যেটা ইম্পর্টেন্ট আসে সেটা হচ্ছে ক্রোমোজোম অ্যান্ড ইটস অর্গানাইজেশানস এর মধ্যে ক্রোমোজোমের যে গঠন ইউক্যারিয়োটিক এবং প্রোক্যারিয়োটিক ক্রোমোজোমের প্রত্যেক তার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই ইউক্যারিয়োটিক ক্রোমোজোম একটি আদর্শ ইউক্যারিয়োটিক ক্রোমোজোমের চিত্র তোমাদের আঁকতে দিতে পারে এবং তার যে প্রত্যেকটা জায়গায় যে গঠনগুলো সেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট সেন্ট্রোমিয়ার কি ক্রোমাটিক কি ক্রোমোমিয়ার কি কাইনেটোকোর কি এই টাইপের কোশ্চেন কিন্তু চলে আসে সুতরাং ওইগুলো কিন্তু ভালো করে রেডি করে রাখো এবার আসি নেক্সট যেটা সেটা হচ্ছে কি দেখো ডিএনএ ভাইরাস আর এনএ ভাইরাস এগুলো কিন্তু শর্ট কোয়েশ্চেনের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রোটো ভাইরাসের উদাহরণ দাও একটি রাইবো ভাইরাসের উদাহরণ দাও তো এই টাইপের কোয়েশ্চেন কিন্তু চলে আসে আচ্ছা ডিএনএ ভাইরাস আর এনএ ভাইরাস এই প্ল্যান্ট ভাইরাস এই পার্টগুলো করার সাথে সাথেও আরও তোমাদের যেগুলো করতে হবে কসমিট কি প্লাসমিট কি এই টাইপের কোয়েশ্চেনগুলো কি কোথায় দেখা যায় কোথায় দেখা যায় সেটা আলাদা করে লিখতে হবে না কি তার মধ্যেই উত্তরটা অন্তর্নিহিত থাকবে তো ওই পার্টগুলো ভালো করে রেডি করবে এছাড়া তোমার টাইপস অফ ক্রোমোজোমের মধ্যে পড়তে হবে যে দেহকোষে যে ক্রোমোজোম পাওয়া যায় সেটাকে অটোজোম বলে আমরা জানি এছাড়া আমাদের অ্যালোজোম বা সেক্স ক্রোমোজোম বা হেটেরোক্রোমোজোম রয়েছে তো এই পার্টগুলো ভালো করে রেডি করবে হোল্যান্ড্রেক জিন ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা অংশ যেটা অ্যালোজোমের সাথেই জড়িয়ে আছে বার বডি অবশ্যই আর একটা ইম্পর্টেন্ট যেটা অবশ্যই হেটারোকোমোটিন এবং অবশ্যই আমাদের এক্সেক্স বা ফিমেলের মধ্যে এটা দেখা যায় বার বডি কি তো এই কোয়েশ্চেনটাই ইম্পর্টেন্ট বার বডি আচ্ছা অটোজোম আর অ্যালোজোম এই দুটোর মধ্যে আমি আবার যদি ভালোভাবে অনেকে অ্যালোজোমটা যদি না বুঝতে পারেন বলে দিচ্ছি অটোজোম বা সেক্স ক্রোমোজোম অটোজোম বা নয় সরি অ্যান্ড সেক্স ক্রোমোজোম এই দুটোর মধ্যে কিন্তু পার্থক্য কিন্তু দিয়ে দেয় পরীক্ষাতে ভালো করে রেডি করে রাখবে এছাড়া স্যাট ক্রোমোজোম কাকে বলে হুম স্যাটেলাইট কি এই টাইপের কোশ্চেন্স আসতে পারে ভালো করে রেডি করে রেখো আচ্ছা ক্রোমোজোমের অবস্থানের ভিত্তিতে ক্রোমোজোমের অবস্থানের ভিত্তিতে যে ক্রোমার সরি ক্রোমোজোমকে ক ভাগে বিভক্ত করা যায় সেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট মেটাসেন্ট্রিক হোক সাব মেটাফেন সাব মেটাসেন্ট্রিক হোক অ্যাক্রোসেন্ট্রিক হোক টেলোসেন্ট্রিক হোক এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এছাড়াও আমি একটা তোমাদের বলে যাচ্ছি অ্যাসেন্ট্রিক অ্যাম ইন্স অ্যাবজেন্স সেন্ট্রিক মানে সেন্ট্রোমিয়ার থেকে এসছে মানে অ্যাবজেন্স অফ সেন্ট্রোমিয়ার সেন্ট্রোমিয়ারের উপস্থিতি যদি থাকেই না ধরো কোনো সময় বিভাজন যখন হচ্ছে তাই বিভাজনের সময় কোনো রকম ত্রুটি হওয়ার জন্য সেন্ট্রোমিয়ারটা আলাদা করে যেতে পারেনি তখন যে ক্রোমোজোমটা দেখা যায় তাকে বলে অ্যাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম নেক্সট টেলোমিয়ার কাকে বলে এই টাইপের কোয়েশ্চেন কিন্তু ভালো করে রেডি করে রেখো আচ্ছা এখান থেকে এবার নেক্সট যেটা আসবো সেটা হচ্ছে ক্রোমাটিড আর ক্রোমাটিনের মধ্যে পার্থক্য ক্রোমাটিড আলাদা জিনিস ক্রোমাটিন আলাদা জিনিস আচ্ছা এবার বলি ক্রোমাটিন দু রকম হয় ইউ ক্রোমাটিন হেটেরোক্রোমাটিন কাকে বলে কোন অবস্থাতে কোনটা ইন্টারফেজে ডার্ক কালার নিচ্ছে কোনটা মাইটোটিক ফেজে ডার্ক কালার নিচ্ছে এই পার্টটা ভালো করে রেডি করবে কারণ খুব গুলিয়ে যায় জিনিসটা ওকে তো পার্থক্যটা ওখানে রেডি করে রাখবে আচ্ছা
ওই পার্টটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট নিউক্লিয়োজম পরীক্ষায় ভীষণ একটা ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু অতি অবশ্যই রেডি করো তোমরা তো নিশ্চয়ই জানো যে নিউক্লিয়োজম এটা কিন্তু ডিএনএ প্যাকেজিংয়ের একটা থিওরি যেটা সোলোনয়েড মডেল নামে পরিচিত তো ডিএনএ কি এইভাবে কিন্তু ঠিক প্যাকেজড হয় তো তার কি কি কম্পোনেন্টস রয়েছে সেটা রেডি করো কিভাবে প্যাকেজিংটা হচ্ছে সেটা রেডি করো লিঙ্ক আর ডিএনএ কি এই টাইপের বিভিন্ন কোয়েশ্চেন এখান থেকে বেরিয়ে আসে আচ্ছা নেক্সট যেটাই যাব সেটা অবশ্যই ক্যারিও টাইপ অ্যান্ড ইডিওগ্রাম খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যদিও পরীক্ষায় বরাবর আসে তা নয় কিন্তু চলে আসলেও আসতে পারে আচ্ছা ইউক্রোমাটিন হেটেরোক্রোমাটিনের পার্থক্য ভীষণ ভীষণ ভীষণই ইম্পর্টেন্ট আগেও বলেছি আচ্ছা নেক্সট যেটাই যাব সেটা হচ্ছে কি জিন আর ক্রোমোজোমের মধ্যে পার্থক্য দেখো এটা তোমরা অবশ্যই পরীক্ষার জন্য রেডি করবে এটা তো অবশ্যই পরীক্ষা তোমাদের কাছে কিন্তু জিন আর ক্রোমোজোমের পার্থক্যটা আমি বলবো পার্সোনালি তোমরা একটু জেনে নিও কেন কারণ অনেকে ভাবে হয়তো ক্রোমোজোমটাই জিন বা ক্রোমোজোমের মধ্যে থাকাটা ডিএনএটাই জিন তো এই যে কনসেপ্ট এই কনসেপ্টটা কিন্তু কোনো ক্লিয়ার হবে না যদি না তোমরা পার্থক্যটা জেনে রাখো তাই আমি বলবো জিন ক্রোমোজোমের পার্থক্যটা জেনে রাখো তাহলে তুমি বুঝতে পারবে যে ক্রোমোজোম কি এবং জিন কি এবং তোমরা বুঝতে পারবে যে ক্রোমোজোমের একটা অংশ শুধু জিন এবং আমি তোমায় যেটা বলছিলাম যে মডার্ন থিওরি ওয়াইজ কিন্তু জিনের কিন্তু কনসেপ্ট কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট হয়ে গেছে তার বিভিন্ন কাজ অনুযায়ী নামও চেঞ্জ হয়ে গেছে বিভিন্ন আচ্ছা সেক্সুয়াল ডাইমর্ফিজম ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এ দেখো যে সেক্স ডিটারমিনেশন ইন হিউম্যান যে যে মানুষের ক্ষেত্রে লিঙ্গর যে উত্তরাধিকারটা কিভাবে হয় সেই পার্টটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট টেনেতেও ছিল তোমরা জানো এটা কিন্তু টুয়েলভেও ভীষণ ইম্পর্টেন্ট উচ্চ মাধ্যমিক আচ্ছা সেক্স ডিটারমিনেশন ইন হিউম্যান আচ্ছা ড্রসোফিলার ক্ষেত্রেও সেক্স ডিটারমিনেশন ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এছাড়া তোমাদের এই পার্টটা থেকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে লিঙ্কেজ অ্যান্ড ক্রসিং ওভার ভীষণ 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 ইম্পর্টেন্ট লিঙ্কেজ এবং ক্রসিং ওভার সংযুক্তি আর ক্রসিং ওভার ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা লিঙ্কেজ ক রকমের হয় সেটা রেডি করবে ক্রসিং ওভারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু টার্মিনোলজিসগুলো আছে সেগুলো রেডি করবে আচ্ছা মর্গ্যান্সের এক্সপেরিমেন্টটা একবার দেখে রাখবে লিঙ্কেজের ওপর লিঙ্কেজ দু রকম তোমরা জানো যে কমপ্লিট আর ইনকমপ্লিট তো দুটোর এক্সাম্পেল সহ কিন্তু কাকে বলে এটা দেখতে হবে আচ্ছা ক্রসিং ওভারের মেকানিজমস ভালো করে দেখতে হবে আচ্ছা টার্মিনালাইজেশন কাকে বলে ক্রসিং ওভার হলেও কটা ক্ষেত্রে ক্রসিং ওভার হচ্ছে এটা কি সিঙ্গেল ক্রসিং ওভার হচ্ছে ডাবল ক্রসিং ওভার হচ্ছে মাল্টিপল ক্রসিং ওভার হচ্ছে এই পার্টগুলো কোনটা হচ্ছে তার বিশদ যে চিত্রটা সেটাও কিন্তু রেডি করো এখানেই কায়জমার ব্যাপারটা চলে আসছে কায়জমা ফরমেশন সেই পার্টটা রেডি করো সাইন অ্যাপসিস কি এর মধ্যেই চলে আসছে প্রত্যেকটা অ্যাক্টার অপরের সাথে ইন্টারলিং এইগুলো অতি অবশ্যই ভালো করে রেডি করে যেও হোমোলোগাস ক্রোমোজম কি সিস্টার কোমাটিড কাকে বলে নন সিস্টার কোমাটিড কাকে বলে কাদের মধ্যে হচ্ছে ক্রসিং ওভার সেই জিনিসগুলো ভালো করে বেসিক ক্লিয়ার করে রেডি করে নিয়ে যেও আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে অবশ্যই জিন ম্যাপিং অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট দু নম্বরের জন্য জিন ম্যাপিং আচ্ছা তো এই হচ্ছে তোমাদের মোটামুটি এই এই চ্যাপ্টারটা ইম্পর্টেন্ট এছাড়াও তোমার সেক্স লিঙ্ক ইনহেরিটেন্স যেটা রয়েছে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবার যেগুলো আসবো সেগুলো হচ্ছে ডিজিজ চোখ বন্ধ করে জেনে রাখো আগেরগুলো যদি নাও পড়ো এই পার্টগুলো যারা ফোর্থ সাবজেক্টের জন্য প্রিপেয়ার করছে আমি বলে দিচ্ছি যে আগের পার্টগুলো যদি নাও কিছু পড়ে থাকো এই পার্ট থেকে কোয়েশ্চেন আসবে যে পার্টটা এখন বলছি আমি সেই পার্টটা হচ্ছে কি ডিজিজগুলো যে ডিজিজগুলো রয়েছে তোমরা জানো যে অটোজমের বিকৃতির জন্য যে সমস্ত রোগগুলো হয় সেইগুলো তার মধ্যে থ্যালাসেমিয়া আসবে হিমোফিলিয়া আসবে এগুলো চলে আসবে সরি হিমোফিলিয়া আর বর্ণান্যতা বা কালার ব্লাইন্ডনেস এগুলো হচ্ছে সেক্স লিঙ্ক ইনহেরিটেন্সের মধ্যে পড়ছে আর অটোজমালের ক্ষেত্রে অবশ্যই অটোজমাল বিকৃতি দেখা যায় থ্যালাসেমিয়ার ক্ষেত্রে তো এই রোগগুলির কারণ অবশ্যই সেটা বায়োলজিক্যাল কারণ হতে হবে এবং তার লক্ষণ এবং তার প্রতিকার এই তিনটে পার্টে রেডি করো যতগুলো ডিজিজ আছে তার মধ্যে ডাউন সিনড্রোম পড়ছে ক্লাইন ফিল্টার সিনড্রোম পড়ছে টার্নার সিনড্রোম পড়ছে যতগুলো সিনড্রোমস রয়েছে এর মধ্যে এবং অবশ্যই বললাম হিমোফিলিয়া আচ্ছা আমাদের বর্ণ অন্ধতা বর্ণান্ধতার মধ্যে প্রোটোনোপিয়া কি ডিউটোরোপোনিয়া কি এই পার্টগুলো যে রেডি রেডি করো ভালো করে আচ্ছা হিমোফিলিয়া আচ্ছা হিমোফিলিয়া থ্যালাসেমিয়া আর তার সাথে সাথে বর্ণান্ধতা বা কালার ব্লাইন্ডনেস এই তিনটের কিন্তু কীভাবে হেরিডিটি ওয়াইজ এটা কিভাবে এক এক জেনারেশান থেকে আরেকটা জেনারেশানে যাচ্ছে সেটা কিন্তু চেকার বোর্ডের মাধ্যমে তোমায় দেখাতে হবে সেটার খুব মাথায় রেখো যে কোনটা তুমি প্রকট অ্যালিলের ক্ষেত্রে দেখাচ্ছ কোনটা প্রচ্ছন্ন
অতটা না পড়লেও ইম্পর্টেন্ট অ্যালবিনিজমস আমরা আগেই বলে দিচ্ছি অ্যালবিনিজম সিকেল সেল অ্যালমিয়া এগুলোর কারণ কেন হচ্ছে এবং তার কি কি লক্ষণ প্রতিকার করতে হবে না এগুলোর এইগুলো করলেই যথেষ্ট তো এই পার্টগুলো থেকে কোয়েশ্চেন আসতে পারে থ্যালাসেমিয়ার ভাগগুলো আসবে আলফা থ্যালাসেমিয়া বিটা থ্যালাসেমিয়া এই পার্টগুলো আসতে পারে যেরকম তোমায় বললাম যে কালার ব্লাইন্ডনেসেরও যে পার্টগুলো রয়েছে যে সবুজ বর্ণান্ধতা বাংলায় বলে দিই সবুজ বর্ণান্ধতা লাল বর্ণান্ধতা যেটা প্রোটোনোপিয়া ডিউটোপোনিয়া এই টাইপের নেমসগুলো রয়েছে তো সেইগুলো ক্রাইডু চ্যাট সিনড্রোম কি আগেও আমি বলে দিয়েছিলাম তো ওইগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এই পার্টটা গেল এবার যে পার্টে আসবো অবশ্যই সেটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট যেখান থেকে ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেন আসে বড় এবং এটা সবচেয়ে টাফ এটা সবচেয়ে টাফ সুতরাং আমি তোমাদেরকে খুব সহজভাবে বলছি যাতে তোমরা গুলিয়ে না ফেলো জিনিসটা খুবই সহজভাবে তোমাদের বলার চেষ্টা করছি দেখো চোখ বন্ধ করে কি আসবে আমি এখানে বলবো না কি রয়েছে তোমাদের সিলেবাসে আমি শুধু বলবো যে কি আসতে পারে আসতে পারে কি আইদার তোমার ট্রান্সড্যাকশন আসবে অথবা ডিএনএ রেপ্লিকেশন আসবে অথবা তোমার ট্রান্সফরমেশনস আসবে অথবা তোমার রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন আসবে এই চারটে অথবা ট্রান্সলেশন আসবে তো এই যে চারটে কি পাঁচটা পার্ট আসে এই পাঁচ পাঁচটা যে রিপ্রোডাকশন প্রসেস এগুলো কি অ্যাকচুয়ালি তো রিপ্রোডাকশন প্রসেস কাদের রিপ্রোডাকশন প্রসেস যারা প্রোক্যারিওটস তো প্রোক্যারিওটসদের যে রিপ্রোডাকশন প্রসেস তো এগুলো ব্যাকটেরিয়াসদের ক্ষেত্রে এগুলো হয় ম্যাক্সিমাম এ তাদের মাল্টিপ্লিকেশান তো এইভাবেই করে তো সিম্পল তাদের রিপ্রোডাকশানটা আমাদের পড়তে হবে এটা মাথায় রাখবে যদিও এগুলো টাফ আমি জানি অতটাও সহজ নয় যতটা সহজ আমি বলে দিচ্ছি এগুলো প্রতিটা টাফ ভালো করে রেডি করবে তবে কোয়েশ্চেন তুমি এখান থেকে পাবি আগের বছর যেটা এসছে সেইটাকে না করে বাদ বাকি করে যাও যে কোনো একটা বড় কোয়েশ্চেন এখান থেকে পাবি এবার আসি আর কি পড়তে হবে আর পড়তে হবে সেন্ট্রাল ডগমা কি কোডন কি অ্যান্টিকোডন কি এই টাইপের কোয়েশ্চেনগুলো করবে হ্যাঁ যে রেপ্লিকেশান ফর্ড কাকে বলে এই টাইপের কোয়েশ্চেন খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে সেমি কনজারভেটিভ কনজারভেটিভ এই যে যতগুলোর টাইপ রয়েছে সেই টাইপগুলো কিন্তু পড়বে প্রতিলিপিকরণ বা রেপ্লিকেশানের যতগুলো টাইপ আছে সেগুলো কিন্তু পড়বে রেডি করবে এবার দেখো এছাড়া এখান থেকে কি আসতে পারে ডিএনএর গঠন প্রথম কথা ডিএনএর কাজ আসতে পারে দ্বিতীয় কথা ডিএনএর গঠন আসতে পারে আর তৃতীয় কথা ডিএনএ ক প্রকার হয় সেটা আসতে পারে ঠিক একই জিনিস কার ক্ষেত্রে কাটে আর এনের ক্ষেত্রে কত রকমের আর এনে আছে সেগুলো পড়তে হবে এম আর এনে আর আর এনে হুম টি আর এনে যত রকমের আর এনে আছে সেগুলো ভালো করে রেডি করবে আর এনের গঠনগুলো পড়বে ডিএনএ আর এনের মধ্যে পার্থক্যটা পড়বে আর কি করবে অতি অবশ্যই আর এনের করতে করতে সেন্ট্রাল ডগমাটাকে ভালো করে বুঝবে যে সেন্ট্রাল ডগমাটা কি এই পার্টগুলো মোটামুটি করলে দেখো আমি তোমাকে খুব সহজভাবে জিনিসগুলো বলার চেষ্টা করলাম কারণ আমি জানি এগুলো যদি আমি বলতে যাই তোমার মাথা ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাবে আমি যদি মানে ডেপথে ভেঙে ভেঙে বলতে আমি তাই বললাম যে যে পার্টগুলো করে আমি কম খেটে বেশি নাম্বার পাবো সেই পার্টগুলো তোমায় আমি বলে দিলাম এখান থেকেই কোয়েশ্চেন আসে ঠিক আছে এর বাইরে তুমি কোয়েশ্চেন পাবে না আচ্ছা ডিএনএর যে ওয়ার্ডসন আর ক্রিকেট যে মডেলটা রয়েছে যার জন্য তারা নবেল পেয়েছিল তো সেই মডেলটা কিন্তু একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার ছিল এবং এই মডেলটা কিন্তু বরাবর তোমাদের আঁকার জন্য কিন্তু দিয়ে দিতে পারে তো রেডি করো সেখানে রেপ্লিকেশান ফর্ড কি সেই পার্টগুলো রেডি করো কত রকমের উৎসে ছক এর জন্য মানে এনজাইম কত রকমের এনজাইম এর জন্য রেসপন্সিবল প্রত্যেকটার কাজ কি হুম যেমন রেস্ট্রিক্টেড এন্ডোনিউক্লিয়াস এটার কাজ কি হুম প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা বিভিন্ন উৎসে চকের এখানে ভূমিকা রাখো টোটাল জিনিসটাই কিন্তু উৎসে চক দ্বারাই এনজাইম সিস্টেম যদি না থাকে আমাদের বডির কিন্তু ম্যাক্সিমাম কোনো শারীরবৃত্তীয় কাজই হবে না তাই এনজাইম সিস্টেম ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ইভেন একটা সিড বা বীজ জার্মিনেট করছে সেটাও কিন্তু এনজাইম সিস্টেমের অ্যাক্টিভেশনের জন্য সুতরাং এনজাইম কিন্তু ভীষণ একটা গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করে বিশেষ করে এক্ষেত্রে তো বটে ও প্রত্যেকটা এনজাইমসের নাম তাহলে উপকরণগুলো তুমি পেয়ে যাচ্ছ পদ্ধতি আর পদ্ধতিটা রেডি করতে হবে এই তো তার সাথে ছবি পড়তে হবে আর ডিএনএর গঠনগুলো বারবার বলছি ওগুলো ওখান থেকে শর্ট শর্ট কোয়েশ্চেন্সগুলো চলে আসবে স্প্লাইসোজম কাকে বলে রেপ্লিজম কাকে বলে এই টাইপের কোয়েশ্চেন কিন্তু চলে আসে তো এই পার্টটা থেকে আমি আলাদা করে আর কিছু বললাম না একদম জিস্ট বলিলাম যেখান থেকে তোমরা কোয়েশ্চেন পেতে পারো আর তো আগেই তো বলেছি যে এই যে গঠনে যেগুলো পাওয়া নিউক্লিয় সাইড নিউক্লিওটাইডের মধ্যে পার্থক্য কি হ্যাঁ যে কী কী নিয়ে গঠিত হয় হিস্টোন ও নন হিস্টোন প্রোটিনের মধ্যে পার্থক্য কি এগুলো আমরা আগেও পড়েছি তাছাড়া ডিএনএ প্যাকেজিংয়ের মধ্যে আমরা পেয়েছিলাম নিউক্লিওয়াইডের সোলানয়েড মডেল 
সেটাও এই ক্ষেত্রে আসে ইম্পর্টেন্ট কোডি লিঙ্কার ডিএনএ কোর ডিএনএ এগুলো ইম্পর্টেন্ট হিস্টোন প্রোটিন তো ওই পার্টগুলো রেডি করো তো আমি তোমায় একদম জিস্টটা বললাম এই চ্যাপ্টারে যদি এগুলো দেখে যাও বেশি কিছু পড়তে যাও না কারণ বাদবাকি যা পড়েছো ভুলে যাবে যদি এই চ্যাপ্টারটা ডিটেলসে পড়তে হবে ভুলে যাবে যতটুকুনি কমভাবে পড়ে ম্যাক্সিমাম নাম্বার তোলা যায় এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত তোমাদের এই চ্যাপ্টারটা থেকে তো এই হচ্ছে টোটাল পার্ট এই চ্যাপ্টারটা আচ্ছা এছাড়া আমি যে পার্টে আসবো সেটা হচ্ছে ইভলিউশন ইভলিউশন কি ইভলিউশন তোমরা যেটা পড়ে শোটে নি হুবহু সেম হুবহু সেম নতুন করে কিচ্ছু তোমায় পড়তে হবে না যা যা তুমি পড়ে এসছো ইভলিউশন সেই ইভলিউশনই এখানে পড়তে হবে মানে তুমি সেই যেগুলো পড়ে এসছিলে ইভলিউশনের যে থিওরিগুলো ল্যামার্ক ডারউইন যে থিওরি সেই থিওরিগুলো রেডি করতে হবে অবশ্যই থিওরিগুলোর সাথে সাথে আর কোনগুলো তোমাদের রেডি করতে হবে সম সমস্ত অঙ্গ কি সম বৃত্তীয় অঙ্গ কি এই পার্টগুলো কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এই ইভলিউশন এবার আমরা যে পার্টটায় আসব সেই পার্টটা হচ্ছে ইভলিউশন আচ্ছা অভিব্যক্তি অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে তোমাদের সিলেবাস পুরোপুরি ওভারল্যাপ করছে ক্লাস টেনের সাথে ক্লাস টেনে যেগুলো পড়েছিলে সেগুলো এখানে পড়তে হবে আমি শর্টে বলে দিচ্ছি কোনগুলো এখান থেকে তোমরা পড়বে অতি অবশ্যই ল্যামার্কবাদ ডারউইনবাদ ডারউইনিজম এই পার্টগুলো রেডি করবে নয়া ডারউইনবাদ কি সেটা রেডি করবে আচ্ছা এর মধ্যে থেকে সম সমস্ত অঙ্গ কি সমবৃত্তি অঙ্গ মল্লাস অর্গান ওই পার্টগুলো রেডি করবে প্রত্যেকটা আচ্ছা যে থিওরিজগুলো রয়েছে যে সারিস্থানিক থিওরি কাউকে বলে নিষ্ক্রিয় অঙ্গের মাধ্যমে যে প্রমাণসগুলো রয়েছে অন্টোজেনি আনেস ঠেকেলের সেইটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই পার্টগুলোর মধ্যে এছাড়া তোমার অতি অবশ্যই এই পার্টগুলো থেকে তোমার যে আর্কিওপটেরিক্স যে পার্টটা রয়েছে এই পার্টটা টেনেতেও ইম্পর্টেন্ট ছিল টুয়েলভে তো অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট এর যে রেপটাইল যে ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো রয়েছে এবং যে এর যে পক্ষীর যে ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো এগুলো শো করে অ্যাভিসের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো এগুলো শো করে সেগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট যে পক্ষী এবং সরিষ্ঠিক দুজনেরই তো এটা মিসিং লিঙ্ক তো ঋত যোজক কাকে বলে এখান থেকে চলে আসতে পারে সংযোগ রক্ষাকারী প্রাণী কাকে বলে এই প্রশ্নগুলো কিন্তু এই আর্কিওপ্টেরিস থেকে কিন্তু খুলে বেরিয়ে চলে আসতে পারে আলাদা করে শর্ট কোয়েশনে কিন্তু দিতেই পারে যে ঋত যোজক কাকে বলে বা মিসিং লিঙ্ক কি এই টাইপের কোয়েশন কিন্তু আসে আচ্ছা কতগুলো সংযোগ রক্ষাকারী প্রাণীর কিন্তু নাম পড়ে যেও যেগুলো স্পেনোডোন আছে তোমরা জানো এগুলো প্রত্যেকটা ওগুলো কিন্তু রেডি করে যেও কোয়েশ্চেনের জন্য কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট প্লাটিপাস হোক বা স্পেনোডোন হোক যেগুলো তোমরা জানো ওগুলো কিন্তু রেডি করে জিও অতি অবশ্যই আচ্ছা ফসিলস বা জীবাশ্ব থেকে কোয়েশ্চেন আসতে পারে এর প্রকারভেদ জীবাশ্ব কি এবং এর প্রকারভেদ এর বাইরে থেকে কোয়েশ্চেন তোমরা আশা করো না আচ্ছা এই এই যে যে পার্টগুলো যেগুলো বললাম এই পার্টগুলো থেকেই কিন্তু এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসবে নতুন কিছু নেই তাই আমি ইভলিউশন বা অভিব্যক্তি পার্ট নিয়ে বেশিটা বলবো না কারণ এটা ম্যাক্সিমামটাই তোমরা টেনে কভার করে এসছো প্রশ্ন তোমরা জানো শুধুমাত্র তোমাদের এগুলো প্রিপেয়ার করতে হবে এগুলো এমন কিছুটা আপনার ইজিলি হয়ে যাবে নেক্সট যে পার্টটাই যাব ইভলিউশনের মধ্যে সেটা হচ্ছে মেকানিজম অফ ইভলিউশন এই পার্টটা থেকে তোমাদের আমি যদি বলি একদম যেখান থেকে তোমরা কোর কোয়েশ্চেন পাবে সেগুলো হচ্ছে যে হিউম্যানের যে ইভলিউশনে যতগুলো হিউম্যান ছিল মানে একের পর এক দেখো প্রথম থেকে তো প্রথমে তো হঠাৎ করে তো আমরা এত মডার্ন আসতে পারি যে হোমো স্যাপিয়ান স্যাপিয়ান্স এখন যেটা রয়েছে তো আগে যে প্রথম সময় থেকে যখন আমরা এফস ছিলাম এফস থেকে ধীরে ধীরে যে যে বিবর্তনটা যে হলো অভিব্যক্তিটা যে হলো সে অভিব্যক্তি হওয়ার যে স্টেপগুলো ছিল পদক্ষেপগুলো ছিল কোন কোন পদক্ষেপগুলো ইম্পর্টেন্ট ছিল প্রত্যেকটা স্পিচিস খুব ইম্পর্টেন্ট প্রো ম্যাগনন নিয়ন্ডার থেলসিস এগুলো প্রত্যেকটাই প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট রয়েছে আচ্ছা হোমো হ্যাভিলিস হোমো ইরেকটাস ওই ওই যে প্রত্যেকটার যে বৈশিষ্ট্য সেগুলো তোমাকে ওখানে রেডি করতে হবে কত বছর আগে তারা এসছিল সেই পার্টগুলো রেডি করতে হবে হ্যাঁ তো ক্রো ম্যাকডাম দিয়ে দিতে পারে হোমো স্যাপিয়েন্স দিতে পারে আচ্ছা অস্ট্রালোপিথেকাস সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অস্ট্রালোপিথেকাস দিয়ে দিতে পারে তো র্যামোপিথেকাস দিয়ে দিতে পারে বাট ধরে রাখো ওই অস্ট্রালোপিথেকাস আচ্ছা ক্রো ম্যাকডন আচ্ছা এদিকে অবশ্যই হোমো ইরেকটাস কারণ এরা ফার্স্ট ইরেক্ট হতে পেরেছিল সোজা হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছিল অস্ট্রালোপিতে কাছে চেষ্টা করেছিল কিন্তু সম্পূর্ণভাবে দাঁড়াতে পেরেছিল কিন্তু হোমো ইরেকটাসে হোমো হ্যাভিলিস এইগুলোর কতগুলোর বৈশিষ্ট্য কোন সালে এরা অরিজিন হয়েছিল তো এইগুলো কিন্তু ভালো করে দেখে যাও এই চ্যাপ্টারে এর বাইরে কিন্তু এমন কিছু নেই ওই আছে অ্যানোপ্লয়ডি টেট্রাপ্লয়ডি এই সমস্ত রয়েছে জিন মিউটেশন এই টাইপের কিছু শর্ট কোয়েশ্চেন সেখান থেকে পাবে কিন্তু বড় কোয়েশ্চেন ওর মধ্যে ওর মধ্যে থেকেই তোমরা পাবে
জিন ফ্রিকুয়েন্সি এগুলো আগেও আমি বর্ণনা করেছি তা আলাদা করে এগুলো এখন আর বলছি না তো এই পার্টটা থেকে এই কোশ্চেনগুলি ইম্পর্টেন্ট নেক্সট যে চ্যাপ্টারটা আছে সেই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে মেকানিজম অফ ইভলিউশনের মধ্যেই একটা ছোট্ট পার্ট যে পার্টের মধ্যে তোমার এই প্রত্যেকটার বৈশিষ্ট্য আলাদা করে দেয়া আছে তাহলে আমি যদি এই চ্যাপ্টারটার একটু জিস্ট বানাই তাহলে সেটা কীরকম বেরোবে যে আমি যদি আলাদা করে এই হিউম্যান যতগুলো মানে স্টেজে এসছে যতগুলো স্টেজে অভিব্যক্তি হয়েছে প্রত্যেকটার যদি আমি রেডি করে দিতে পারি একটা কোয়েশ্চেন আমি কমন পাচ্ছি এবার আমার যদি সময় থাকে আমি প্রত্যেকটা শর্ট কোয়েশ্চেন্স আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি সেগুলো রেডি করব আর যদি সময় না থাকে করব না কিন্তু বড় কোয়েশ্চেন তো আমরা রেডি করে নেবো কারণ বড় কোয়েশ্চেন একটা এখান থেকে আসছেই আসছে সেগুলো কি কী আসবে অটো অটো পলিপ্লয়েড কাকে বলা হচ্ছে অ্যানিউপ্লয়েডই কাকে বলে ব্ল্যাস্টোজেনিক ভ্যারিয়েশন কাকে বলা হচ্ছে ডিম কি আচ্ছা ডিসরাপটিক সিলেকশন কাকে বলা হচ্ছে ডমিনেন্ট মিউটেশন কাকে বলা হয় ইউপ্লয়েডই কি আচ্ছা জিন ফ্রিকুয়েন্সি অলরেডি বললাম জেনেটিক ড্রিপ্ট অলরেডি বললাম জেনেটিক ইকুইলিব্রিয়াম কি হেরিটেবল চেঞ্জ কি মোনোপ্লয়েডি কি টেট্রাপ্লয়েডি কি মাল্টিপল অ্যালিল কাকে বলে আগে আমরা পড়েছিলাম মাল্টিপল অ্যালিল আচ্ছা ট্রাইজোমি কি আচ্ছা মোনোজমি কি আচ্ছা টটোমার কি এক্স লিঙ্ক মিউটেশন কি এই টাইপের কোয়েশ্চেন কিন্তু আসতে পারে তাহলে আমি বলবো তোমরা আগে যত রকমের শর্ট কোয়েশ্চেন এই জেনেটিক্সের পার্টটা থেকে আসছে সেগুলোকে একটা খাতায় লিখে নাও সেগুলো রেডি করো কারণ ওখান থেকে এক আর দুয়ের মার্কস যদি ভালো করে রেডি করে ফেলতে পারো অনেকটা নাম্বার তোমার চলে আসবে আর বড় কোয়েশ্চেন কোন কোন জায়গা থেকে আসবে আমি বলে দিলাম আর একবার বলেছি জিসতে প্রথম হচ্ছে যে মানুষের যে অভিব্যক্তি এখান থেকে আসবে আচ্ছা আর আসবে কোথায় ডিএনএ তোমার ডিএনএ ওয়াটসন ক্রিকের মডেল দিতে পারে বা কম্পোনেন্টস দিতে পারে আর এনের আর এনের টাইপ দিতে পারে লেনের টাইপ দিতে পারে এছাড়া যেখান থেকে কোয়েশ্চেন আসেই বরাবর সেটা হচ্ছে রিপ্রোডাকশান ইন প্রোক্রারিওটস রিপ্রোডাকশান ইন প্রোক্রারিওটস মানে যে প্রোক্রিয়ট বা আদিম যত সব ব্যাকটেরিয়াল সেল রয়েছে তারা কীভাবে মাল্টিপ্লিকেশান করে মানে সেখানে ট্রান্সডাকশান পড়ছে ট্রান্সফরমেশান পড়ছে ডিএনএ রিপ্লিকেশানস পড়ছে এই টোটাল যে পার্টগুলো রয়েছে ওই পার্টগুলো থেকে কোয়েশ্চেন একটা তুমি পাচ্ছই পাচ্ছ তো এই তো এই হচ্ছে সহজভাবে আমি যদি বলি জেনেটিক্সটা এর বাইরে তোমরা বেশি কিছু করতে হবে না কারণ পার্টটা টাফ রয়েছে বিশেষ করে মাঝখানে মলিকুলার সেল বায়োলজি অ্যান্ড জেনেটিক্সের পার্টটা তো চলো আপকামিং তোমাদের যে ভিডিওগুলো আসছে সেই ভিডিওগুলো ভালো করে দেখো আর চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো কারণ এরপরে আরও ভালো ভালো ভিডিও আমরা তোমাদেরকে তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি অ্যান্ড অল দ্য ভেরি বেস্ট ফর ইয়োর আপকামিং এক্সামিনেশনস